教世间之计，有网络同好，寂寞安生活。大家好，欢迎收看本期教记。呃，集体报告这个栏目呢，已经有小一年没有更新了。在期间呢，也有很多同好私信过我，是否还继续做。在这里呢，我也回答一下大家。其实一直没有更新这档节目的最主要原因呢，是因为我的工作比较忙。呃，做集体评测的话，能相对保证时间上的更新。而集体报告这种比较考究的一些视频呢，需要找资料，还需要自己校对和查验很多东西。因此呢，在时间上也就没有办法保证更新的频率，呃，在这里呢，还是希望同好们谅解一下。好，废话不多说了，我们来看这一期的集体报告，也就是上一期的评测模型——爱尔兰战线。其实呢，疾风军在等待执行零零七年的二月份的地球降下计划的期间，就已经开发了水陆两用的 MS 试作型。初期计划其实是想将呃零六型的机体进行改装后投入实战。但是，即使将 M S 零六 F 和零六 C 型的扎古的机体各部分的单元进行改装，并做防水处理、升级外甲形状之后，所开发出来的 M S 零六 M 扎古也是无法达到实战要求的。因此呢，军队就不得不重新开发新型号的水陆两栖用 M S 了，也就是之后我们所看到的 M S M 系列。与此同时呢，之前的实验型呃零六 M 型扎古也被正式更名为了 M S M 零一。其防水机构和动力结构中所用到的零部件，也就顺理成章的都变成了测试零件。而 M S M 零三战械呢，便是中国军首次成功量产的两栖用 M S。这也就是为什么这次选用这一台水产机体作为机体报告的原因了。虽然与其后继机种相比呢，算不上什么高性能机体，但是不可否认，它证明了水陆两栖用 M S 的量产化可能是一款具有划时代意义的机体。当然，它也是中国军中最早将光束武器作为标准武器装备的机体。呃，主要原因呢是加入了其独立自主研发的新水冷结构。因此，从中国军内部的数据看，我们就可以得知其输出功率呢是标准机体的二到三倍。而也就是因为冷却的问题得到了解决，使得中国军即使不像联邦军那样开发 ECAP 技术，也可以实现直连推进器结构的小型化。呃，自此之后呢，随着技术和经验的不断积累。中国军的光束武器的小型化和技术方面就取得了长足的发展和进步。战械的研发呢，其实是由兹马德公司开发的。这家公司可能更让人熟知的代表机体应该是大摩，因为悬浮移动技术呢，就是由兹马德最终提出的解决方案，并装配量产的。呃，当然呢，也不仅如此，他们还比较擅长制造流体推动装置和研发流体控制技术，也因此呢，他们很快的就完成了战械的商业化量产。该机体不仅很早便投入了实战，而且在地球各地呢也取得了不错的战果。原本在海上力量处于劣势的中国军呢，因为战械能从海洋到陆地的无缝转换作战，曾一时间呢也使得联邦军束手无策。毕竟是一个装备了米加利子炮的移动炮台，加之可以在水陆之间自由的移动，呃，使其在投入作战的初期呢成为了一种无法防御的武器。战械不仅在水中的最高速度呢达到了七十节。而且续航里程也很长，也就是说，完全可以自己闪电登陆作战之后，再靠自身的动力返回基地，期间是不需要任何补给的。这种大范围的移动半径呢，是 M S 所没有的。当然，登陆之后的战械并不是陆战高性能机体，但是对于海边的港口设施来说，战械依然还是噩梦般的存在。只不过呢，由于投入战场过于急切，呃，生产制造的品质参差不齐，因此呢，也分成了前期型和后期型两种。此外，根据实战经验发现呢，该机体与 M S M 0 7魔械编队可以发挥其最大的性能。而在一年战争之后呢，基于捅破准备计划所研发的 M S M 0 3 C 高战械也属于同系列的机体。在一年战争期间呢，中国军的水陆两用 M S 主要是由加利福尼亚基地制造和生产的，在对联邦军势力范围内的港口设施进行破坏和拦截海上航路等行动中，也是取得了重要的战果。此外呢，呃，水陆两栖用 M S 在加布勒的攻略战中，对发现其秘密设施也起到了极其重要的作用。跟以前的集体报告一样，依照老规矩，我们还是来看一下战械的集体参数。战械的机体全高十八点三米，本体重量八十二点四吨，全装备重量一百五十九点四吨，发动机的总功率一千七百四十千瓦，推进力十二万一千公斤，加速度零点七六个 G， 水中最大航速七十节。装甲方面呢，使用的是超高张力钢和钛合金两种，传感器探测的有效半径五千四百米。武器配置方面呢，有两门腹部的米加粒子扩散炮，两只格斗用钢爪和背部的两门鱼雷发射器。
。其实战器的头部单元呢，基本保持了疾风军的一贯设计，比如扎古和大魔这样的配备了单眼的成像系统。除此之外呢，比扎古或者大魔的头部单元多出来的，则是一个叫 Freedom Yard 的多用途水下发射器和水下航行时所需要的声呐。除此之外呢，就没有别的设备了。说到这个 Freedom Yard 呢，我们从字面上可以直接翻译成龙洞场吧，是一种可以令敌方雷达无效的特殊设备。呃，发射出来的 Freedom Yard 呢，会沿着射出的方向在机体前方爆开。其中所含的特殊液体呢，可以与海水或者淡水发生反应，形成一种凝胶状的保护罩，包裹在机体周围，使得战线呢在遭受深水炸弹等攻击的时候呢，也可以有效的防护弹片的攻击。而且据说对于接触式鱼雷和电磁引信也有同样的抵御效果。只不过呢，使用该设备的时候需要堵住进水口，而防止凝胶倒灌，因此呢，可使用的时间是非常短的。此外，机体表面还涂有特殊的涂层，能够吸收声呐和雷达的电磁波。战械的身体单元呢，同样是沿用了陆战 MS 的大部分的结构。换句话说呢，它既装备了普通 MS 所需的设备，也装备了潜水所需的设备。以战械为首的水陆两用 MS 的冷却系统都是采用了水冷式，呃，这样呢就使得推进器得到了比以往更高的输出功率的同时呢，也满足了驱动光束武器的需求。呃，从此以后呢，基本上所有的水陆两用 MS 都采用了米加粒子炮作为标准的支持武器。战械的设计理念呢，其实是非常前卫的，可以说是放弃了标准 MS 设计的形式。呃，机体的每个部分呢，都设计了隔板结构，也就是将各个区域的结构之间都设了防水墙。而为了实现每个部分都可以单独加压，在外甲上不仅设计了可以包住所有加压舱的形状，而且还做了加厚处理。因此呢，该机体的重量远远高于普通 MS 的平均重量，也就不得不加装扭矩更大的推进器了。当然，同样也是因为这样的重量和体积，使得战械在陆地上是有一些机能受到限制的。呃，但是为了实现水陆两栖的作战功能呢，放弃一些机体的性能还是相对值得的。战械的手臂部分由环形装甲保护的可动手臂和爪形的手部结构组成。呃，当然呢，这也就成为了中国水陆两栖用 MS 的一个标准特征了。这样呢，就可以在下水航行的时候缩回进肩部，以降低阻力。而从之后的实战数据发现呢，这种多部件嵌套的手部结构不仅可以实现上述所说的在水下可以减少阻力的功能，而且呢还能拥有一些出乎意料的可动，甚至呢利用每一个关节的减震器可以防御或者反弹敌人投掷过来的武器，比如原组的流星锤。此外呢，由于战械的设计问题是无法搭载更多的武器配件的，因此呢近身格斗武器的替代方案就是将手指部分更改为像爪子一样的结构。这样呢，不仅可以在近距离作战的时候当做格斗武器，还可以拥有手指的基本功能。而最终呢，这个方案在实战上也得到了比较好的效果，特别是这种手臂结构设计，在之后的水陆两用 MS 上也均得到了积极的采用。战械的腿部以在水中航行为前提，主要以热核推进器为主，所以呢，所谓的行走能力并不是很高。但是呢，这也并不能说仅仅能动而已，而是保障了在近战时候。可以有一定程度的奔跑功能，最起码依靠身体下方和背部的推进器逃离单兵的白刃战是没有任何问题的。只不过路上作战呢是要考虑温度升高的问题的，这一点驾驶员要时刻牢记，不能过度深入，只可以在靠近水边的地方战斗。而战械在某些方面的评价并不高，也是因为这种腿部设计结构所导致的。当然呢，这部机体的短板很短，同时长板也很长。战械在海上的机动性和单兵作战半径呢，已经超过了当时所有的 MS， 可以说是当时单兵移动范围最大的机体。推而广之，战械不是在腿上单纯补充了装配推进器，而是第一个在内部拥有热核推进器的机体。毫不夸张地说，这种基础结构为以后的 TMS 广泛奠定了良好的基础。好了，本期的爱尔兰战线的机器报告呢，我们就到这里。如果同好们觉得我的内容做得还不错呢，麻烦点赞、收藏、加关注，一键三连，给我一个大大的鼓励和继续制作下去的动力。那么，感谢收看本期的教技机体报告，我是报告员 D， 我们下期再见。